。其实你没看到，子轩穿那套伴郎的衣服特别帅，跟曼曼站在一起特别特别般配呢。是吗？对啊，自从上一次开幕式见过之后，曼曼就总是提到子轩。今天试衣服的时候也很积极，你说他们俩会不会？悠悠，你是不是特别关心子轩的感情啊？我有点累了，先睡吧。亲爱的老师、同学们，大家好！我是高三六班的邓宇，很高兴也很荣幸的站在这里。宇哥，你别不好意思，这马上就要表彰大会了，只要你当着全校师生的面接受保送这项至高无上的荣誉，就可以狠狠的打某些人的脸了。对呀、啊，到时候哪些人是真的有能耐？哪些人只会嚼舌头根子，大家都能看得出来。哎，哎，保送那个，你出来，给你看看好东西。快点。五三。到底想干嘛呀，邓宇呀，邓宇，你也有今天。别废话，有话快说。还跟我横是吧？哎，知道这是什么吗 ？U 盘啊，你不认识啊？是 U 盘。我呀，偶然间发现了一个画室，里面有两副画架。哎，巧的是。这个画室里面还有两个一模一样的人，他们画画的过程啊，都在这儿。你到底想干嘛呀？我不想干什么，我就是想把这段精彩的视频在表彰大会的时候放出来，让全校的师生一起欣赏。你太卑鄙了！不就是当初我举报你的事儿吗？你有什么事儿你冲我来，别老恶心邓宇。三好学生公然作弊，还开什么表彰大会？现在还明抢啊！世风日下，走吧。三，三，你站住！徐小小。宇哥，不是在说的是真的吗？宇哥，你怎么可能会作弊呢？不是这样的，邓宇也不想作弊，他是因为生病了。生病了？陆明，等我们先开会，聊一下下个季度的项目。好的，江总好。陆，陆。陆陆陆，哎，先生，先生，先生，你有什么事儿？大爷，我没事，我找找你。大爷，大爷，大爷，这次招标不仅大获全胜，而且拿下了全县展会的承办资格，你做的很好。
这段时间你确实辛苦了，接下来你可以调休几天，好好放松一下。谢谢江总。你调整好状态，我们下一个项目是和紫萱公司的业务合作，我准备全权交给你负责。你们关系这么好，我相信这次合作一定很顺利。不过我发现紫萱最近状态好像不太对，你要是有时间的话，找他聊一聊。我觉得他好像有什么心事。好。怎么了？还没有出过证？我没。哎呀呀呀呀呀！哎呀，我我我我我是急急，哎呀，急急事儿啊！陆总，您的快递。谢谢你今晚有事吗？没有。那晚上七点老地方见，我想跟你聊聊。好。这么说，这些事儿都是吴赛惹出来的。嗯，但是我确实是作弊了呀。也就是说，宇哥，你遇到了一个和你长得一模一样的人，你们两个还得了一样的病。这也太玄幻了，宇哥，你不会是为了掩饰作弊故意蒙我俩的吧？怎么可能？你俩还见过陆明呢。是不是篮球赛那天？对，打上半场和我们一起上了半天课的就是陆明。不会吧？世界上真有一模一样的人？我就说篮球赛那天你怎么那么奇怪？对啊。邓宇他连爸爸还来了呢，邓叔都说了，他那天没来过学校。那个，其实那个家长是我舅舅。那你为什么不告诉我们呀？我，对不起，作弊又不是什么好事儿，我怕连累你们俩，所以一直瞒着你。宇哥，你这也太不厚道了吧？小姐都可以知道，我和大白不能知道啊。啊，我知道怎么了？我是心思缜密自己发现的。是像你俩没心没肺。再说了，现在当务之急难道不是阻止吴赛吗？那我们找老师坦白吧。你想什么呢？现在宇哥都开始恢复了，坦白不全完了？那吴赛吃软不吃硬，倒是你找他呀。好啊，这事是我惹出来的，我自己会解决的。要是被裁决知道你们帮我，你们都得被记过。谁说一定要让蔡军知道了？邓宇，邓宇，蔡主任让你提前去礼堂对一下流程，快走吧。老实点，别乱来。今天忙，没时间。啊，你们吃啊。好。哎，我今天过来的时候，看到这附近的店都要停业整顿了，这边要拆迁了。看见计划呢，那阿姨怎么办？阿姨年纪大了，拿了拆迁款
，想想清福不挺好吗？挺好的，就是这菜啊，再也吃不到了。我还记得大学的时候，咱们三个天天来吃。这张桌子，阿姨每次都给咱们留着。是啊。我们每次坐在这里的时候，阿爷都会给我们送好多菜。子轩，我还记得刚认识你的时候，你只吃清汤锅。后来认识了悠悠，不管多辣你都能陪她吃，是吗？是啊，有一回你半夜胃疼，我给你买的药。那还是你记性好。说起来，你先认识悠悠的吧？也没有，比你早多久吧？来，子轩，冲这个我敬你一杯。没有你，我找不到悠悠这么好的女朋友。别这么说。如果没有我，你们还是会在一起。这是你们的缘分，子轩。你为什么不找个女朋友啊？可能缘分没到吧。缘分，嗯，缘分得靠自己争啊。子轩，打个比方，要是你先追悠悠的话，会不会不一样？你说什么呢，陆明？我怎么可能会追悠悠呢？随便你说。陆明，我觉得我们是不是有点什么误会？悠悠公司的事儿，确实是我先考虑。在给他找工作之前呢，我确实应该通知你们一声。关于作家论坛，都怪我，我没想到事情会弄成这样。沙爹，我真的只是替你试一下礼服，不说了。我做这些，真的只是想让你们好，只是想让你们幸福。今天就问你一句话，你喜欢悠悠吗？该说的我都说了，何况你马上就要结婚了，我比谁都希望你们俩幸福。子轩。我们没什么不能说的吧，马子轩，你是我最好的兄弟。今天不管你说什么，我都行。我就问你一句话，你喜不喜欢悠悠？你喝多了吧？如果你觉得我的存在阻碍了你们的感情，我可以离开。婚礼我就不去了。祝祝你俩
Ignacio.
，一直没有机会好好谢谢你。要不是因为你，我现在可能还是个碌碌无为的小职员。是你给了我机会，让我升职加薪，也是你给了我勇气，让我能跟悠悠求婚。真的谢谢你。你别这么想，这一切都是你应得的。我应得的，这些不都是子轩给我的吗？子轩，江总，你跟我说实话，我之所以能升职这么快。是不是马子轩在背后嘱咐你的？不是，你怎么会这么想啊？不是我这么想，是他就这么做的。他拼了命的给我介绍工作，给悠悠找公司。他就是觉得，觉得我给不了悠悠幸福。陆明，你跟子轩之间是不是有什么误会、啊？我们两个没有误会，他都承认了。他是我最好的朋友，他一直喜欢我的女朋友。你先冷静一点，先冷静一点。我很冷静。七年，这七年我什么都不知道，我他妈跟傻子一样。还有那些新闻报道，红氏集团少东家为韩悠悠豪掷千金。没有优做的事儿，都是真心实意的。说起来，还是子轩真正是优优。他不止照顾我的女朋友，还把她男朋友一块儿照顾。我今天所有引以为傲的东西。都是马子娟施舍给的，可笑吧？我就是个一事无成的废物。陆明，我不知道你跟子轩之间有什么误会，但是我必须要告诉你。你现在有的一切都是我对你的认可，跟子轩没有任何关系。当初我在国外第一次看到你的画时，就被深深的吸引了。我找过你公开发表的所有作品，只是不知道为什么到后来你就消失了。没想到那天我们竟然会相遇。陆明，你们来到我的公司，我真的非常非常开心。你很优秀，千万不要否定自己。嗯，真的？你觉得我会骗你吗？你说，悠悠知不知道子轩喜欢如果他知道了，他还会选择我吗？他还会和我结婚吗？别说这些了。
，喝酒。